ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே அருமையான செய்திகள் பார்க்க போகிறோம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவின் பிரம்மா சேவுகனை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் புதிய சாதனை ஒன்று படைக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரைக்கும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கிய பாகங்களாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவிடம் இருந்து எடுத்த தொழில்நுட்பங்களாக இருந்தாலும் சரி அது கூட தற்போது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய சூப்பர் சானி கேவுகணை பிரம்மா சேவுகணை இன்று வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான ஒரு பெரிய போராட்டம் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு கொடுத்துள்ள புதிய பரிசு இந்தியாவை எப்படியாவது தன்னுடன் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது முக்கியமாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக தன்னுடன் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே போராடி செய்யப்பட்ட அமெரிக்காவின் புதிய திட்டம் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் ஒருவேளை ஒருவருக்கொருவர் சேர்ந்து நண்பர்கள் ஆகிவிடுவார்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் செய்துள்ள புதிய திட்டங்கள் அப்படின்னு எல்லாமே அருமையான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்திய நேவி சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் பிரம்மா சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசாயல் வித் இன்டெஜீனியஸ் சீக்கர் அண்ட் பூஸ்டர் இந்தியாவின் கப்பற்படை ஒரு புதிய பிரம்மா சூப்பர் சானிக் ஏவுகணையை இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது பொதுவாகவே நம்ம பிரம்மா சேவுகணையில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் உடன்பாடு இருப்பது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த பிரம்மா சேவுகணையில் இருக்கக்கூடிய சீக்கர் அண்ட் பூஸ்டர் அதாவது பூஸ்டர்னா இந்த பிரம்மா சேவுகணை ஏவப்பட்ட பிறகு அதை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு பூஸ்ட் பண்ணி பூஸ்ட் பண்ணி அதனை நகர்த்துவதற்காக உதவி செய்யும் இயந்திரம் தான் இந்த ஒரு இன்ஜின் தான் பூஸ்டர் அதுல இன்னொன்று வந்து சீக்கர் சீக்கர்னா ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டார்கெட்டை தேடி போகுது பார்த்தீங்களா அதுதான் சீக்கர் ஸோ இந்த பிரம்மா சேவுகணையில் இருந்த சீக்கர் அண்ட் பூஸ்டர் இந்த ரெண்டு பாகங்கள் தான் இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் தான் பொதுவாகவே ரஷ்யாவின் தொழில்நுட்பமாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவின் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு முக்கியமான பாகங்கள் தான் ரஷ்யாவிடம் இருந்து இதுவரைக்கும் எடுக்கப்பட்ட பாகங்கள் அதனால தான் இந்த பிரம்மா சேவுகணை ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இணைந்த ஒரு ஏவுகணை அப்படின்னு உலக அளவில் சொல்லப்படுவது ஆனா இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய சாதனை என்னன்னா இந்த சீக்கர் மற்றும் பூஸ்டர் இந்த இரண்டு பாகங்களையும் நம்ம நாட்டிலேயே உள்நாட்டு தயாரிப்பு என்ற அடிப்படையில் இன்டெஜீனியஸ் அடிப்படையில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு பிரம்மா சேவுகணையில் சேர்க்கப்பட்டு அது இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது இது இந்த பிரம்மா சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை இந்தியாவின் கப்பற்படையில் பயன்படுத்தப்படும் சரியா ரஃபாலே எம் ஆர் எஃப் எயிட்டீன் எஃப் எயிட்டீன் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு போர் விமானம் ரஃபாலே எம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பிரான்சிடம் இருந்து வாங்கிய ரஃபேல் போர் விமானம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல மிரைன் அடிப்படை அதாவது கப்பற்படைக்கு தேவையான ரஃபேல் போர் விமானம் இந்த ரெண்டு விமானத்துல ஏதாவது ஒன்னு இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நம்ம கப்பற்படை இந்தியாவின் அரசுக்கு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தாச்சு அதாவது நம்ம இந்திய நேவி சீஃப் ஹரிகுமார் இருக்கார் பாத்தீங்களா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரஃபேல எம் ஆக இருந்தாலும் சரி எஃப் எயிட்டீன் ஆக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்களுக்கான போர் விமானமாக அது நல்லாவே வேலை செய்யும் அப்படின்னு யாருடைய கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் அரசின் கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம இந்திய அரசு செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா நம்ம பிரான்சோடு ஒண்ணு சேரணுமா இல்லைன்னா அமெரிக்காவோடு ஒண்ணு சேரணுமா அப்படிங்கறத நம்ம இந்திய அரசு முடிவு பண்ணணும் அப்படி முடிவு பண்றது மட்டும் இல்ல பிரெண்ட்ஸ் இதுல இன்னொரு விஷயமும் செய்யலாம் இந்தியா அமெரிக்காவிடம் ஒரு சில கட்டளைகளை ஒரு சில நிபந்தனைகளை போட முடியும் நீங்க இப்படி இப்படி இருங்க இப்படி இப்படி இருப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு சொன்னா மட்டும்தான் இந்த எஃப் எயிட்டீனுக்கான ஆர்டரை அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா போயிட்டே இரு ஏற்கனவே இந்த ரஃபேல் போர் விமானம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால ஏற்கனவே ஒரு பெரிய டீல் வந்து பிரான்ஸிடம் செஞ்சிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அது மட்டும் இல்ல ஓரளவுக்கு பிரான்ஸ் வந்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் விஷயத்துல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முறையை பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு பிரான்ஸ வந்து நம்பலாம் அப்படின்னு தோணுது இம்மானுவேல் மேக்ரான் வந்து ஓரளவுக்கு நம்பலாம் நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேன் எந்த ஐரோப்பிய நாடுகளையுமே சொல்ல மாட்டேன் பிரான்ஸ் எந்த மேற்கத்திய நாடுகளையுமே சொல்ல மாட்டேன் இந்த விஷயத்துல பிரான்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நம்பலாம் அதனால ஏற்கனவே இந்த ரஃபேல் விமானத்தின் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அந்த டீல்ஸ் அந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா ஃபெமிலியரா இருக்கிறதுனால ரஃபேலியம் போர் விமானத்தை வாங்கலாம் ஆனா எஃப் எயிட்டீன் கூட ஒரு நல்ல அடிஷனாக இருக்கும் பிரான்ஸ் அதாவது அமெரிக்காவிடம் வந்து நம்ம என்னென்னமோ வாங்குறோம் ஒரு மேஜர் போர் விமானத்தை நம்ம இன்னும் வாங்கல சரியா நம்ம தேஜாஸ் போர் விமானம் போதுமானது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் கப்பல் இருந்து தேஜாஸ
எஃப் எயிட்டீன் போர் விமானம் ஒரு முப்பது நாற்பது போர் விமானம் நம்ம நாட்டில் இருக்கும்போது அது எந்த எதிரியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கிடுக்கு எடுக்கும் சரியா அதனால ரஃபேல் எம்மா அல்லது எஃப் எயிட்டீனா கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய நேவி கெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவர் மேட் இன் இந்தியா ஃபியூஸ் ஃபார் அண்டர் வாட்டர்ஸ் ஆண்டே சப்மரைன் ராக்கெட்ஸ் இந்த பெரிய பெரிய போர் விமான கப்பல் இருக்கு பார்த்தீங்களா போர் விமானம் தாங்கி கப்பல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கப்பல்ல ஒரு வகையான ராக்கெட்ஸ் பொதுவாகவே இருப்பது வழக்கம் நம்ம இந்திய ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தாக இருந்தாலும் சரி விக்ரமாதித்யா இருந்தாலும் சரி இதுவரைக்கும் இந்த கப்பல்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்ஸ் வந்து உலக அளவில் ரொம்பவும் பெயர் போனது நம்ம டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு அது பல நாடுகளும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண நம்ம இந்தியாவில இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அந்த நாடுகள் வாங்குறாங்க இப்போ இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூஸ் அந்த ஃபியூஸ் வந்து இதுவரைக்கும் மற்ற நாடுகள்ட்ட தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா நம்ம நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இந்த ஃபியூஸ் கண்டுபிடிச்சு சேர்த்துருக்காங்க இதுல பிரமிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து இந்த போர் விமானம் தாங்கி கப்பல்களில் இருந்து ஏவப்படக்கூடிய ராக்கெட்ஸ் வந்து ஆண்டே சப்மரைன் ராக்கெட்ஸ் பெரிய பெரிய நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தண்ணிக்குள்ள இருக்கும் போதே தாக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது சரியா இந்தியன் ஆர்மி ஐஸ் ஜெட் பேக் சூட்ஸ் இந்த ஜெட் பேக் சூட்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நீங்க ஊடகம் முழுவதா வைரலா இருக்கிறத பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இது யூகே நாட்டிடமிருந்து நம்ம இந்தியா வாங்குவதற்காக ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து யூகே ஆர்மியில இருந்து ஒரு சில வீரர்கள் வந்து இந்த செட் பேக் சூட்ஸ் வந்து இது ஒண்ணு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சூட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு பறக்கலாம் நம்ம இமயமலை லடாக் பாங்காங் சோ ஏரி காஷ்மீர் இந்த மாதிரி எல்லை பகுதிகளில் ரொம்ப கருடு முருடான பகுதிகளில் திடீர்னு ஒரு வீரர் வந்து ஏதாவது பொருட்களை எடுத்துட்டு மேலே போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர் அல்லது ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் அதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது இந்த ஜெட் பேக் சூட்ஸை போட்டுட்டு பறந்து போய் அந்த அந்த வேலையை உடனடியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் முக்கியமாக நம்ம ஆர்மியில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஜெட் பேக் சூட் போட்டுட்டு அப்படியே பறந்து போய் நம்ம தேவையான வேலைகளை செய்யலாம் இந்தியன் ஆர்மி ஐஸ் ஜெட் பேக் சூட்ஸ் டெமோ ஹெல்ட் இன் ஆக்ராஸ் ஆர்மி ஏர்பான் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் நடந்திருக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க எல்லா இடத்துலயுமே பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப வைரலான ஒரு விஷயம் நல்லது தான் பட் இது மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா தயாரிக்கணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகளும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா டர்க்கி வேக்ஸ்ட்ராப்ஸ் இந்தியா அட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கவுன்சில் இவங்களால திருத்த முடியுமா இது நான் எப்பவோ சொன்னேன் இப்ப இந்த நிலநடுக்கம் வந்து இந்த துருக்கி நாட்டுக்கு நம்ம என்னென்ன உதவிகள் எல்லாம் செஞ்சோம் அந்த தோஸ்து ஆபரேஷன் பாத்தீங்கல்ல அதுல கூட பல கோடி ரூபாய் நம்ம நாடு செலவழிச்சு நம்ம ஏர்போர்ஸ் அங்க போய் டாக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் நர்சஸ் மற்ற ஹெல்பர்ஸ் எல்லாரும் போய் எத்தனை ஆயிரம் மக்களை காப்பாத்தினாங்க தெரியுமா இன்னைக்கு இந்த எர்டோகன் வந்து ஐநா சபையில நின்று காஷ்மீர் கதையை பேசுறாப்புல இவங்களால திருத்த முடியுமா இவனோட பிளட்ல இருக்க மீடியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையவே சொல்ற நன்றியே இல்லாத நம்ம மற்ற மிருகங்கள் கூட மனிதர்களுக்கு எவ்வளவோ உதவி செய்யுது ஆனா இவனுக்கு அதை விட்ட குறைஞ்சவனுக்கு கேவலமானவனுக்கு உண்மையா சொல்றேன் இப்ப வந்திருக்க செய்தியை வந்து இந்தியாவை முதுகுல குத்திருச்சு துருக்கி வந்து இந்தியாவின் முதுகில் குத்திருச்சு அப்படின்னு டர்க்கி பேக் ஸ்டாப்ஸ் இந்தியா அட் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை இருந்தாலும் நான் என்னோட கருத்து வந்து அதையும் ஏன்டா நீ சொல்கிற சரியா அவன் மட்டும் சொல்லலை இந்தியா ரிஜெக்ட் ஓஐசிஸ் அன்வாரண்டட் ரெஃபரன்சஸ் ஆன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என்னமோ ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஓஐசி அப்படின்னு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கமிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓஐசி அவங்க கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல இந்த இந்த டர்க்கி பிரசிடென்ட் எர்டோகனும் சரி இந்த இஸ்லாமிய குழுவின் அந்த கமிட்டியோட அமைப்புகளும் சரி ஐநா சபையில் நின்று தேவையில்லாம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கதையை பேசியிருக்கிறார்கள் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேதான் ஒரு சில வெத்து வெட்டுக்கள் தேவையில்லாம இந்த விஷயத்த பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னா மற்ற நாடுகள்ல கூட ஒரு சில பேர் கலண்டவனுங்க இப்படி தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அமெரிக்கா இந்தியன் நேவிஸ் ஹோல்டு சிக்ஸ்த் மீட்டிங் ஆன் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் டெக்னாலஜி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இதை தான் நான் இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்தேன் அமெரிக்கா உண்மையிலேயே எப்படியாவது இந்தியாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் சந்தேகமே கிடையாது எப்படின்னா இந்த போர் விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் இருக்குங்களா உலகத்திலேயே போர் விமானம் தாங்கி கப்பல் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இன்னைக்கு பெரிய ஜாம்பவான்
ஆறாவது கூட்டம் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படியாவது இந்தியாவுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் டெக்னாலஜி விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்களோட டெக்னாலஜி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு இன்னொரு உதவியை செய்யும் என்னன்னு இந்த கப்பல்ல எங்களுடைய இந்த போர் விமானத்தை நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல டிசைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கான திட்டம் தான் இது சரியா சைனீஸ் பிரசன்ஸ் இன் இந்தியன் ஓஷன் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் சைஸ் இந்தியன் நேவி சீஃப் நம்ம இந்திய கப்பற்படையின் தலைவர் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வெளியிட்டு இருக்கிறார் என்ன சொல்லிருக்காருனா நம்ம நாட்டில் நிறைய பேரும் இந்திய பெருங்கடலில் சைனா இருக்கு இந்திய பெருங்கடலில் சைனா இருக்கு இப்ப நம்ம கப்பற்படையின் தலைவர் சீஃப் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா ஏன் ஏன் கவலைப்படுறீங்க அவனுக்கு அங்கே பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கிறானுங்க ஏதாவது நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்யணும் நம்ம நாட்டை தாக்கணும் நம்ம நாட்டை தேடி நம்ம நாட்டு பக்கத்தில் வரணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷமா அவங்களால செய்ய முடியல ஏன்னா சைனீஸ் பிரசன்ஸ் இன் இந்தியன் ஓஷன் இஸ் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்தே அவனுக்கு இருக்கானுங்க இது வரைக்கும் பண்ணாததையா இன்னும் பண்ண போறானுங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் சரியா இந்தியா இஸ் டீப்பனிங் இட்ஸ் டிஃபென்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வித் அராப் வேர்ல்ட் இந்த சவுதி அரேபியா துபாய் இந்த அர்மீனியா இது மாதிரி நாடுகளோட ரொம்ப க்ளோஸா நிறைய டீல் பண்றாங்க நம்ம நாடு இந்தியா ஒரு பக்கம் அவங்க ஐநா சபையில ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க பட் இருந்தாலும் இந்தியாவை தவிர்க்க முடியாத அளவில் பல ஒப்பந்தங்களை இந்த அரபு நாடுகளுடன் செய்யுது இஸ்ரேலோட எந்த அளவுக்கு பாசமா இருக்கோ அதே அளவுக்கு இப்ப அரபு நாடுகளோடையும் ஆனா ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இந்த அரபு நாடுகளோட ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்கைகளும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரொம்பவும் கவனமா இருக்கணும் சரியா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் சானிக் ஜெட் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் கம்ப்ளீட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இன் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் நம்ம இந்திய விமானப்படையில் இந்த ஜெட் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம ஏர்போர்ஸ்ல பயன்படுத்தி அறுபது வருடம் ஆகுது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் யூஎஸ் டெலிகேஷன் அப்ரிசியேட்ஸ் இந்தியா ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் தேஜாஸ் ஃப்ரம் இண்டிஜினியஸ் கேரியர் இதை தான் சொல்லியிருந்தேன் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு முக்கியமான கப்பற்படை சம்பந்தமான ஒரு டீம் வந்து நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் தேஜாஸ் போர் விமானம் பயன்படுத்தணும் பாத்தீங்களா அதை ரிவியூ பண்ணிட்டு அப்படி அசத்தலான கைதட்டல் கொடுத்துருக்காங்க எந்த அளவுக்கு சாதனை பண்ணிருக்கீங்க தேஜாஸ் வந்து ஒரு சின்ன போர் விமானம் தான் ஆனா அதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜே வந்து தேஜாஸ் உலக அளவுல ஒன் ஆஃப் த வெரி லைட்டஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஸோ ஐஎன்எஸ் விக்ராந்துல அது மாதிரியான பல போர் விமானங்களை நம்ம ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்த முடியும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுது சைனா ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மோஸ்ட் டிசிப்ளின் எனிமி America has ever faced Abdine, Republican presidential candidate Nikki Haley Abdine, or lady in the next American election in the next election you have a candidate uh, the Republican party or a candidate to vote in the next election you have to say that you have to say that in America you have to say that you have to say disciplined in America that is not a problem in China uh, Russia is not a problem you have to say that in America okay America is blacklisting 37 Chinese Pakistani companies for involvement in missiles and nuclear proliferation. இது எப்பவும் செய்ய வேண்டியது இந்த பாகிஸ்தான் காரனுங்க காசுக்காக சாப்பாட்டுக்காக அவங்க நாட்டில் உள்ள இந்த மிசைல் முக்கியமாக அணு ஆயுத ஃபார்முலாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து இந்த நார்த் கொரியா சைனா இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு விற்கிறானுங்க இங்க விற்கிற நிறுவனங்களும் சரி சைனாவில் வாங்குற நிறுவனங்களும் சரி அந்த நிறுவனங்களை வந்து பொருளாதார தடை செஞ்சிருக்கு அமெரிக்கா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இது மாதிரி தொடர்ந்து அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுமே செய்யணும் ஏன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது வருடமாக இந்த பாகிஸ்தான் இதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க மை டிஃப்ரெண்ட் சொன்னால் நம்ப முடியுதா அவனுடைய வேலையே இதுதான் சரியா இவனுங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இவனுங்களை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இதை எப்படி தடுக்கலாம் சரியா இதனால் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வருமா வராதா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக முயற்சி பண்ணிருக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே விட்டுடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட் நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போங்க அங்கேருந்து ஷேர் பண்ணுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything and anything and anything. That's our first number, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home.